നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ജയ മൻ്റെ തേവൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാർഡ് ഗെയിമാണ് കാർഡ് ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് ഉനു ഉനു ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാരും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ഇതിലൊരു പ്രോപ്പർ വീഡിയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉനോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുത്ത് ചീട്ടിൽ നൂറ്റി എട്ട് കാർഡാണ് ഉനോയ്ക്കുള്ളത് രണ്ട് ടു പത്ത് പ്ലെയേഴ്സിന് ഉനോ കളിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ അടിപൊളി ഗെയിമാണ് ഉനോ നല്ല രസകരവും നല്ല എന്താ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവരെ വരെ കളിക്കാനായിട്ട് പാകത്തിന് പറ്റിയൊരു ഗെയിമാണ് ഉനോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഉനോയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയുടെ റൂൾസ് എന്താണ് റെഗുലേഷൻസ് എന്താണ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഉനോയ്ക്ക് മൂന്ന് തരം കാർഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്പർ കാർഡ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ആക്ഷൻ കാർഡ്സ് മൂന്നാമത്തേത് വൈൽഡ് കാർഡ്സ് അപ്പം നമ്പർ കാർഡ്സിൽ സീറോ ടു നയൻ വരെയാണ് അവർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് നാല് കളറുണ്ട് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഗ്രീൻ്റെ നയൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂവിൻ്റെ സെവൻ ഉണ്ട് യെല്ലോയുടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്ലസ് ടു റെഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു ആക്ഷൻ കാർഡാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാർഡ് കളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടേൺ ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കളി വരുവാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കളറാണ് റെഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം റെഡ് അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റെഡ് എൻ്റെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ റെഡ് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷന് ഞാൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ കാർഡ് ഇടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് കാർഡ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഗ്രീൻ കാർഡാണ് ഗ്രീൻ വൺ കാർഡ് അത് നമ്പർ കാർഡാണ് അത് ചുമല കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്കിപ്പ് കാർഡ് അതായത് ഈ ചുമല കളിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കിപ്പ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാർഡ് ഇടുവാണെങ്കിൽ അടുത്താട കളി മിസ്സാകും ഓക്കെ അതാണ് സ്കിപ്പ് കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്തതാണ് വൈൽഡ് കാർഡ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഏത് കാർഡാണെങ്കിലും ആ കാർഡിൻ്റെ പുറക്ക് നമുക്ക് വൈൽഡ് കാർഡ് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ ഈ പ്ലസ് ഫോറ് എന്ന് എഴുതിയ വൈൽഡ് കാർഡ് ഇടുന്നതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു വരുവാന്ന് വിചാരിച്ചോ എൻ്റെ അടുക്ക ഒരു ഒരു വൺ ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് ഉണ്ട് അത് പ്ലസ് ഫോർ വൈൽഡ് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻ്റെ അടുക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കളിക്കാം വൈൽഡ് കാർഡ് അപ്പം ഞാൻ വൈൽഡ് കാർഡ് കളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആക്ക് കളി ഇങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആക്ക് എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒന്നേ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ചലഞ്ച് ചെയ്യാതെ വിടാം ചലഞ്ച് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എടുക്കണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഫോർ കാർഡ് ഡ്രോ ചെയ്യണം പുള്ളി പ്ലസ് ഫോർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പുള്ളിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നി ഇറങ്ങി വന്നത് ബ്ലൂ ആണ് ഇവൻ്റെ ബ്ലൂ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് കളിച്ചത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി പുള്ളി എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം ആ ചലഞ്ച് ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് കാർഡ് ഞാനാണ് പിടിക്കേണ്ടത് പുള്ളി അല്ല പിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ആ ചലഞ്ചിൽ പുള്ളി തോക്കുവാണ് ജെനുവിനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കേ വൺ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു കാർഡും ഇല്ല ഞാൻ ആ വൈൽഡ് കാർഡ് കളിച്ചു എങ്കിൽ പുള്ളി ചലഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പുള്ളി തോറ്റെങ്കിൽ പുള്ളി തന്നെ ആറ് കാർഡ് പിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈൽഡ് കാർഡിൻ്റെ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും വേറെ കാര്യമുണ്ട് വൈൽഡ് കാർഡ് കളിക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്താട് കളി മിസ്സാവും ഇപ്പം ഞാൻ വൈൽഡ് കാർഡ് കളിച്ചെങ്കിൽ ആ കാ ആ പുള്ളി നാല് കാർഡ് എടുക്കുകയും ചെയ്യണം ആ കളി പുള്ളിയുടെ കളി മിസ്സും ആവും അടുത്ത വൈൽഡ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർഡ് നമുക്ക് ഏത് കാർഡിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം എന്നിട്ട് ആ കളറ് മാറ്റാം ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്ലൂ ഇറങ്ങി വന്നു എൻ്റെ അടുക്ക ബ്ലൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക എനിക്ക് അതിന് പുറത്ത് ബ്ലൂ വൈൽഡ് കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് ആ കളർ മാറ്റിയെടുക്കാം യെല്ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡോ അങ്ങനെ കളർ മാറ്റാനായിട്ടാണ് ആ ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ
കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ പ്ലെയറിനും ഏഴ് കാർഡ് വെച്ചാണ് ലഭിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാർഡ് ആ ഒരു പയലിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു കാർഡ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അതാണ് പ്ലേയിങ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഒന്നി എനിക്ക് ആറിടാം റെഡ് ഇടാം ആറെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എൻ്റെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡ് ഇട്ടു അടുത്ത ആളിലേക്ക് വന്നു പുള്ളിയൊരു ഒരു റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇട്ടു അപ്പുറത്തുനിന്ന് റെഡ് ഇട്ടു എൻ്റെ അടുക്ക ചുമലയില്ല അത് വീണ്ടും റെഡ് ആണ് ഒന്നി നാലിടാം ഒന്നി നാലിടാം അല്ലെങ്കിൽ ചുമലയിടാം ബ്ലൂ വയലായി കളി വൈൽഡ് കാർഡ് ഇട്ടു നാല് കാർഡ് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കളി സ്കിപ്പായി ഞാൻ വൈൽഡ് കാർഡ് രണ്ടിട്ടു അവിടെ രണ്ട് കാർഡ് പിടിച്ചു കളി സ്കിപ്പായി വീണ്ടും പുള്ളിക്കാരത്തെ സ്കിപ്പ് വന്നു എനിക്ക് നീലയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വൈൽഡ് കാർഡ് ഇട്ട് വൈൽഡ് കാർഡ് കിട്ടി ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തു ഞാൻ യെല്ലോ കളിച്ചു വീണ്ടും വൈൽഡ് കാർഡ് ഇട്ട് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കളറാക്കി അവിടെ വൈൽഡ് കാർഡ് ഇട്ടു സ്കിപ്പായി കളി ഞാൻ റിവേഴ്സ് കളിച്ചു ബ്ലൂ വേലായി കറി കളി എൻ്റെ അടുക്ക ചുമലേ ഇല്ല ഒമ്പതും ഇല്ല അപ്പുറത്ത് ചുമല ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വൈൽഡ് കാർഡ് ഇട്ടു കളി സ്കിപ്പായി രണ്ട് കാർഡ് പിടിച്ചു എട്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എൻ്റെ അടുക്കയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളിച്ചു വൈൽഡ് കാർഡ് ഇട്ടു വീണ്ടും മഞ്ഞ ഞാൻ മഞ്ഞ കളിച്ചു മഞ്ഞ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കാർഡ് എടുക്കലും ഗ്രീനായി കളി കളി ഗ്രീനായി ഒരു ഗ്രീൻ എൻ്റെ അടുക്ക ഉണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളി എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് മൂന്ന് കാട് കളി വീണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും പണി കാട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് പുള്ളിക്കാരത് ചുമലയില്ല ഞാൻ വീണ്ടും യെല്ലോ കളിച്ചു യെല്ലോ റിപ്പോർട്ട് കളി ജയിച്ച അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൽഡ് കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണോയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്ലസ് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന കളവെന്ന് പറയുന്നത് നീലയാണ് സോ എൻ്റെ അടുക്ക നീലയും ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോറും ഉണ്ട് ഞാൻ ആ നീല കളിക്കാതെ പ്ലസ് ഫോർ കളിച്ചെങ്കിൽ ബി ആ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പുള്ളി എന്നെ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അടുക്ക ബ്ലൂ ഉണ്ടായിട്ടും ആണ് ഞാൻ പ്ലസ് ഫോർ കളിച്ചത് സോ പുള്ളി എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു ആ ചലഞ്ചിൽ പുള്ളി വിജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാല് കാർഡ് ഞാനാണ് പിടിക്കേണ്ടത് പുള്ളിയല്ല ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉന്നോ കളിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് ഹൗസ് റൂൾസ് ഉണ്ടാകാം അതായത് നമ്മൾ ഈ കളി ഈ ഒരു റൂൾ കളിച്ച് നമുക്ക് മടുത്തെങ്കിൽ ഹൗസ് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വരും വീഡിയോയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഹൗസ് റൂൾസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗസ് റൂൾസ് കളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉന്നോ കളിക്കുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ കുറിച്ച് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം മറ്റൊരു അറിവുമായി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നവരെ തൽക്കാലത്തിന് വിട പറയുന്നു ഗുഡ് ബൈ